웹스퀘어 퀵하이드입니다. 서브미션 객체에 실행할 수 있는 셋 리퀘스트 헤더 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 각 서브미션에 대해 서로 다른 리퀘스트 헤더를 설정할 수 있습니다. 달러 피 g e 서브미션으로 서브미션 객체를 반환하고 셋 리퀘스트 헤더 함수로 리퀘스트 헤더를 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 두 개의 그리드 뷰입니다. 첫 번째 그리드 뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 두 번째 그리드 뷰는 데이터 리스트 2와 바인딩 되어 있습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 서브미션을 확인하면 서브미션 1은 첫 번째 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트 1의 데이터를 로딩하고 서브미션 2는 두 번째 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트 2의 데이터를 로딩합니다. 첫 번째 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 서브미션 1을 실행하여 첫 번째 그리드 뷰의 데이터를 표시하고 서브미션 1의 유저키 값이 원 유저 밸류라는 리퀘스트 헤더를 설정하고 이를 얼렷으로 표시합니다. 두 번째 트리거 버튼도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 서브미션 2를 실행하여 데이터를 그리드 뷰에 표시하고 유저키 값이 투 유저 밸류라는 리퀘스트 헤더를 설정하여 이를 얼렷으로 표시합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 첫 번째 트리거 버튼을 클릭하면 서브미션 1의 리퀘스트 헤더가 그리고 두 번째 트리거 버튼을 클릭하면 서브미션 2의 리퀘스트 헤더가 얼렷으로 나타나고 각 그리드 뷰의 데이터가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.